Hello, hello. So I didn't want to start speaking today with having my mic um, on mute. Um, but yeah, here we are once again. I hope you guys are ready um, to get started. And uh, I would like you to please allow me just 30 seconds because I have to pour a little bit of tea for myself. So I'll be back in just like 30 seconds. Okay, so I didn't go anywhere. I am still here and uh, I think we are um, ready to start. So this evening, we are going to be dealing with um, numbers. Once again, we're going to continue working on numbers and we are very likely going to go ahead and work on what's in your bag, which is a topic that I love to work with um, because we get to discover the things that you have on your bag or on your backpacks, depending on what you wear. So yeah. Muy bien, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más. Eh, el, el, lo que les pedí al principio solo era un momento para poder eh, servir un poquito de té, um, porque sigo un poco mal. Eh, bueno, de hecho, ustedes se los voy a comentar al principio, ¿sí? Hoy temprano, o sea, como ayer andaba bastante mal, ¿verdad? Me hice prueba de lo de COVID y resulta que sí tengo, pero no quiero afectar, o sea, nuestros horarios, ¿verdad? Entonces, si en algún momento ven que estoy uh, poniéndome en mudo, es porque probablemente, o sea, tenga que toser y para no hacerlo, pues, frente a ustedes, o sea, en el micrófono todo el tiempo, porque sé que eso puede llegar a ser molesto. Así que, pues eso. Um, si en algún caso también durante estos días llega a haber un día en el, en el cual sea difícil, ¿verdad? Desarrollar las clases, les vamos a avisar y vamos a ver cómo podemos trabajar eh, con los horarios para poder um, reponer después la clase. No me gustaría que ningún día pues lleguemos a fallar porque de hecho ya estamos un día atrás. O sea, vamos a tener que trabajar según se el viernes para reponer lo de, lo de la vez anterior. Así que pues eso, ¿verdad? Um, pero solo para que lo tengan claro, el motivo por el cual de, de vez en cuando tal vez me esté muteando es por eso, porque quizá necesite toser en algún momento. Ok, um, so yeah, we're going to be working on numbers. Vamos a estar trabajando con números esta noche y el tema principal, que espero que sea lo que, uh, lo que más nos motive, sería el tema de what's in your bag. Eh, cuando hablamos acerca de eso, se refiere, ¿verdad?, a las cosas que tenemos en nuestra cartera, nuestra mochila o lo que sea que utilicemos como nuestro artículo personal primario. Pero antes de eso, as per usual, we're going to have a question. ¿sí? Como siempre, vamos a tener um, una pregunta eh, al inicio de la clase. This time around, the question is going to be, um, what is the song that cheers you up? ¿Sí? What is the song that cheers you up. A ver, esto es, uh, here we go. What is the song that cheers you up? Right, so there we have it. What is the song or a song that cheers you up? Eso, ¿entienden ustedes a qué se refiere esta pregunta? No, nadie. ¿Cuál es la canción que te anima o algo así? Yes, exactamente. ¿Cuál es la canción que te anima? Um, o si no, en el caso de la segunda pregunta que envié, ¿What is a song that cheers you up? Sería, ¿Cuál es una canción que te anima? Sí, ¿Cuál es la canción que te anima? All right, so it can be in Spanish. You guys can mention songs in Spanish, no biggie. But if it's in English, it will be perfect. Yes, if you have a song in English that you like to listen to, it will be great. Um, so yeah, we're going to start with this question actually with Liz this time around because you were the first one to comment. So tell me, Liz, what is the song that cheers you up? Mm, I think that um, the climb of Mighty Cyrus. By Mighty Cyrus? Really? Um. <laughs> okay, it sounds like a sad song, but still. Yes, also. <laughs> yeah, it's kind of like a sad song. Like okay, the climb then. So yeah, it's a really good song. Okay. Very good pick. <laughs> All right. Uh, now, how about uh, Sophia? Tell me, Sophia, what is the song that cheers you up?
Hello, hello, Sofía Bautista. Buenas noches. Good evening. No sé cómo decir. ¿Cuál sería? Sería... Yo quiero ser tu amigo o algo así. Ah. Ajá. Uh -huh. No, creo que estoy teniendo la idea de una diferente. La verdad no sé, no sé. ¿Cómo va más o menos la canción? Perdón, yo quiero tener un millón de amigos. Ah, ajá, es que esa es, la que esa es la que estaba pensando yo. Sí, sí esa es. Quiero tener un millón de amigos. Ok. Yeah, it's a really good song. It is a, it's a good song to cheer um, somebody up. All right, very good. Yo quiero tener un millón de amigos. That's a really good one. Um, how about Rebecca? Rebecca Valencia, tell me, what is a song that cheers you up? Ahorita, permítame. <clears throat> que estaba pensando. <laughs> uh, my favorite song, uh, Invisible, no sé cómo se dice, de Ricardo Arjona. Ok, no, cuando son en ese caso se queda así en, en español siempre, invisible. Si es ah, una okay. canción en español, tendría que quedarse siempre en español. Ah. Ok, lo que no les había dicho es esto, se me olvidó, eh, que acá les acabo de enviar otro mensaje en el chat, sí, que esa sería como la práctica que ustedes van a tener que hacer, ¿verdad? Um, recordarles también que siempre que hablamos de las WH questions, ayer les hacía el comentario, eh, son preguntas que no siempre se van a contestar con decir yes or no sino que vamos a tener como que conocer un poco más del contexto de la situación para poder dar una, una respuesta correcta, ¿verdad? Así que, eh, en este caso, lo que vamos a estar usando para contestar sería decir, a song that cheers me up is. A song that cheers me up is. Sí, una canción que me anima es. Y ahí sí pueden decir el nombre de la canción. O sea, si es en español, lo pueden decir en español, no hay problema. Pero siempre y cuando tratemos de hacer la práctica con decir esto, ¿verdad? A song that cheers me up is. Ok, entonces, uh, Invisible de Ricardo Arjona. Great. Um, how about Mirna? Tell me, Mirna, what is a song that cheers you up? A song that cheers my up is Vivir Mi Vida. Ok, Omar. De Mark Anthony. Mark Anthony, all right. De hecho, por Mark Anthony fue que me inspiré a preguntarles esto, fíjense. Porque estaba escuchando una, una de Marc Anthony hace rato cuando estaba preparando la clase. Um, it's actually... Da, 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 um, tu amor me hace bien. I don't know if you know that one. But yeah, that's a, that's a song that cheers me up a lot. Um, so, yeah, very good. Very good pick. Vivir la vida. Ok, Omar, no hay problema. Take, take your minute. Ok, uh, Ruth. Tell me, Ruth. What is a song that cheers you up? My favorite song is uh, Que Canten Los Niños. Very good. There is a really good one as well. Very good pick. All right. Thank you. Thank you very much. Um, how about Karina? What is a song that cheers you up, Karina? Oh, wait. The mic is off. El micrófono. There you go. Okay. It's okay? Yes. Okay. Uh, the, a song that should my app is Sunny Day, Fellow Oh, very good. That is a really good pick. All right. Very good song. Great. Thank you. How about um, Kelvin? What is a song that cheers you up, Kelvin? Una canción que nos anime. Mm. Uh, I don't remember at this moment. All right. So if you remember at any point, uh, make sure you let me know. <laughs> okay. Uh, how about Fernando? Tell me, Fernando, what is a song that cheers you up? Hey. A song that Cher Mirat is Warbitch. Oh, okay. <laughs> Very good. Very good pick. How about uh, Tatiana? 
What is a song that cheers you up? That, oh, you're eating. No, wait, wait. Termine, no, termine de comer. Sí, en un ratito regreso mejor. No, no tengo ah, problema. Ok. <coughs> uh, it depends on my mood, but a song that cheers me up is Chip Trills by Sia. By Sia. Pero no es de mi época. O sea, escuché a unos, excuse me, because I speak in Spanish in this moment. No, it's okay. It's okay. Eh, no es de mi época, pero se las escuché a unas universitarias y me gustó. No, sí, es una muy buena. Sí, Chip Trills. Muy buena canción. Yo, una que me alegra mucho la vida cuando estamos hablando de canciones en inglés sería um, It's Friday, then it's Saturday, Sunday. Well, I don't remember the name, but that is a really good song. I think it's by uh, a DJ. I'm not sure. But if I can, I'll, sh I'll share the song with you guys later. O sea, en mi caso yo escucho un montón de música en inglés de casi todo género, um, pero eh, electrónicas esas eh, así me alegran bastante. But yeah, Igual. Cheap Trills is a really good one. Really, really good one. Okay, Marvin. Marvin Acevedo. How about you, Marvin? What is a song that cheers you up? Hi, everyone. Uh, my favorite song is uh, always on my mind uh, of Willie Nelson. Yeah, always on my mind. Okay, very good. That is a kind yeah. of like old-fashioned, but it's still a very good song. Um, Omar, are we ready now? What is a, a song that cheers you up? Uh, yes, thanks. A song that cheers me up uh, is well, uh, realmente no tengo un favorito. Mm -hmm. uh, maybe when I knew, uh, listen to music, uh, I listen to music uh, about the Miel San Marcos. I only I only listen music uh, gospel. Oh really? Yes. Oh okay, interesting. Very interesting. Thanks. Okay, thank you for sharing. How about Jacqueline? Tell me, Jacqueline, what is a song that cheers you up? Hi, my song is Umbrella de Rihanna. By Rihanna. Yeah, that's an amazing song. Very good. Very good pick. Um, how about Teresa? Tell me, Teresa, what is a song that cheers you up? La verdad, no tengo ninguna. Really? Okay, sí, so, no. so no song for you, huh? Very, very bad. Mm -hmm. Okay, that's all right. How about Claribel, Claribel Torres? What is a song that cheers you up? La verdad que no tengo ninguna tampoco. Ajá, uh -huh. con eso se van a estar zafando. Mejor ya no van preguntando nada, fíjense. Ya de ahora, sol, de ahora en adelante, no. de una vez a trabajar lo voy a poner. Porque así se van a andar no, zafando. Es, de no, no tengo nada, man. No, no me acuerdo. No. <ríe> está bien, está bien. No problem. Ok, um, okay. Carla... Rodriguez, let's hear from you. How about you? What is the song that cheers you up? Eh, bueno, realmente no tengo una en específica, but it is done by the band Big Time Rush or Morat or Disco Music Cheers Me Up. Okay, very good. And Big Time Rush or, yeah, those, I remember it was so long ago for me. I feel like it was so long ago. However, it wasn't really that long ago. But yeah, it feels like it has been a long time since I heard about Big Time Rush the last time. But all right, great, 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 great. Um, Hasiel, how about you? What is the song that cheers you up? Hello. Um, Hello there. A song that cheers you as is um, uh, Flowers, uh, Mercy Me. Okay, Flawless. Flowers, okay. Good. Yes. Yeah, I think I have never heard that one though. But okay, great, 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 great. Thank you. Um, how about you, Luisa? What is a song that cheers you up? Ah, uh, seguimos teniendo problemas con el audio de Luisa. 
No sé si sean quizás los auriculares, Luisa, para la próxima, tal vez intentamos, porque sí, seguimos sin, sin lograr escuchar de este lado. Ok, how about uh, Luis, Luis Valle? What is a song that cheers you up, Luis? Um, a song that cheers me up is Me Porto Bonito. <laughs> Very good. A really new one, but it is also a really good song. I think it is my favorite at the moment. Creo que es la canción que más, más paso escuchando últimamente. Cuando escucho música así en el carro, I think it's like es my, buena. Yeah, es I buena. Think it's my favorite right now. So yeah, good pick. I cannot deny it. Really good pick. Um, how about Isaac? What is the song that cheers you up, Isaac? A song that cheers me up is Fix You, a uh, Coldplay. Oh, very good. Yeah, Coldplay has some amazing songs. And that one is one of them. So very good pick. Very, very good. And uh, last but not least, for this evening, we're going to get to know about Ronald. What is the song that cheers you up, Ronald? Hello, hello. Hello, good night. Uh -huh. I listen to music, Olton Road, Aguacero de Bad Bunny, mm, Inolvidable. I don't remember. Inolvidable de quién era? La de Rake. Sí, de Rake. Oh. Okay, very good. All right, so Old Town Road is a really good one as well. Um, I think Old Town Road for the people nowadays is uh, basically the same as um, Gangnam Style was in, in a while ago. So yeah, Old Town Road is a really, really good song. All right, so um, I think... We are going to go now uh, ahead and get to work into the numbers, which is what we have to get done this evening. Um, so yeah, we're going to be dealing with numbers once again. We're all of us are going to have the chance to practice um, numbers from one to ten. You guys already know this: how to say uh, or how to count from one to ten. Remember that number three is very important that you um, you do it right because if you mispronounce that one, you're going to have a lot of trouble. Now. I just want you to do something right now. Something, uh, esta palabra ayer, recuerdo que alguien me la preguntaba. Entonces, el código de área, sí, eh, lo vamos a pronunciar como area code. Area code. Ahora, aquí voy a colocar um, dos números y quiero escuchar cómo los van a pronunciar ustedes. Sí, estos dos. ¿Cómo se dice el primero? Sí, lo conocen, ¿verdad? Eh, vamos a empezar, o vamos a preguntarle a... Let's see... Omar, how do you say this number in English? Do you know this number? I mean, like, how to say this number in English? The first number? Yes, the first one over here. Okay, uh, 13. Okay, and how about this one? 30. 30, okay, good, very good. Yes, we have the sound that we're looking for. Um, how about Fernando? How do you say this one, Fernando? <laughs> okay, how about this one? Okay, ahorita solo me estoy enfocando en el principio, ¿sí? Porque um, hay una pequeña diferencia. Bueno, de hecho se los voy a explicar desde ya. Más adelante vamos a llegar a un día en el cual vamos a tomar los números del 10 en adelante. Por ahora solo estamos uh, del 1 al 9. Pero, en inglés, no sé si ustedes alguna vez se han fijado en eso, eh, el hecho de que los números entre el 11, sí, el 11 que es 11, 11, sí, y el 12 que sería 12, son los únicos dos números que nos siguen un patrón. O sea, en todos los números en inglés, esos dos son los únicos que nos siguen un patrón. En español eh, es diferente, o sea, porque de hecho eh, suele pasar también 11, 12 y 13. Sí, bueno, 14. No, en realidad no. Ahora que lo pienso, no tanto. En español casi todos tienen el patrón de al menos que terminan con C, ¿verdad? En cambio, en estos, no tienen en absoluto, ¿sí? Un, un patrón, o sea, de, o sea, el por qué necesariamente eh, están construidos de esta forma. Pero, 
partiendo del 13 en adelante, ustedes tienen una partícula especial al final de cada uno de los números, hablando obviamente entre el 13 y el 19, ¿sí? Que es cuando decimos esto de acá. Teen, ¿sí? Teen. Algo importantísimo, recordarles lo que veíamos el otro día. Cada vez que vemos una uh, vocal repetida, así como esta en el inglés, o sea, dos es, van a sonar casi lo mismo que una I en español. Si vemos dos Os, van a sonar casi lo mismo que una U en español. Entonces, como sería bueno recordar esto, ¿verdad? Sería que dos de una vocal suenan igual a que la siguiente vocal en el español, ¿sí? Entonces, así lo vamos a estar entendiendo. Ahora, ¿a qué voy yo con esto de que, de que se utiliza el teen? Um, se debe pronunciar de esa forma para empezar, ¿sí? 13, 14, 15, con fuerza en ese teen. Um, pero... ¿Saben ustedes qué significa esta palabra? Así sola, teen. ¿Alguna vez la han visto? Yes, no, maybe. De adolescente. No. Exactamente, sí. Teen significa adolescente. Entonces, ¿qué pasa entre los años del 13 al 19? Son los años en los cuales las personas... Sí, o los jóvenes, son considerados adolescentes. Más o menos es hasta el 18, pero ya se iba a hacer un desorden más grande si el 19 se dejaba con un, con un eh, formato distinto, ¿verdad? Así que al final se tomó que llegase hasta el 19. Pero entonces en inglés, por eso es que ustedes van a ver esto. 14, 15, uh, 15, 16, 17, 18, 19. Tienen esta partícula al final porque es aquella que se usa para identificar las edades en las cuales alguien es considerado un adolescente, ¿ok? Así que esos números son los números adolescentes. Eh, mencionarles esto, o sea, por lo mismo, ¿verdad? Para que tengan ese, ese dato, sí, interesante de hecho, pero para que recordemos que a la hora de pronunciarlo, debemos también ponerle un poco de fuerza a ese teen. 13 para el caso del 13, ¿sí? Um, pero como les digo, al principio lo que estaba buscando más bien era el cómo pronunciábamos el, el principio de esos dos números. Tanto el 13 como el 30, que sería para 30. 30, ¿sí? Uh, muchos también puede que les digan a ustedes que se dice 30. Eso ya depende a veces de los gustos o depende a veces de la región en la cual ustedes hablen. Porque eso es una cosa que, o sea, en mi caso, no les voy a decir sí, no, eh, en pronunciaciones así mínimas de algunas cosas porque esas variaciones siempre tienen lugar. O sea, si ustedes, por ejemplo, eh, son ávidos de ver um, series en inglés y que son grabadas con el inglés eh, británico, van a sonar muy distinto que las series, ¿verdad?, eh, con el inglés norteamericano. O sea, van a sonar bien, bien diferente. Entonces puede que ustedes hayan visto en algún lado que se dice 30. O sea, ahí pues se les va a validar porque pues así es como, como se puede pronunciar también. En Estados Unidos mismo hay un montón de variaciones tomando en cuenta eso, o sea que se, um, se pronuncia de formas diferentes dependiendo de donde ustedes estén. Pero bueno, ahora vamos a hablar de, acerca de lo que teníamos ayer. Recuerden que ayer estábamos practicando verdad con Carlos's phone um, y hoy vamos también a practicar con my phone number. Sí, esto de acá PN es una versión bastante formal de cómo ustedes pueden llegar a encontrarse el abreviado de phone number. Este PN, sí, es muy común en documentos, o sea, en cosas legales. Eh, no necesariamente les van a poner ahí phone number, sino que solo el abreviado PN. Y ustedes deberán entender, ¿verdad?, que eso se refiere a que ahí deben colocar su número de teléfono. So, PN, phone number. All right. Um, so... Carlos's phone number is, my phone number is, my cousin's phone number is, my mom's phone number is. You guys can pick if you want to do this and this. Vamos a estar cambiándolo. O sea, lo voy a estar evolucionando el número a cada, cada, a cada ratito. O oh, no, perdón, tienen que ser uh, uno de este lado y uno de este otro lado. Sí, o así que ustedes eligen, ¿verdad? Si hacen la línea superior o la línea inferior, uh, pero siempre diciendo o leyendo todo. Carlos's phone number is, wait. Okay, sorry. Um, so yeah, uh, we are going to be reading um, these numbers and I'm going to be typing new numbers every once in a while 
So you are going to be having to change what you're going to say. Así que no todos van a decir el mismo número, ¿verdad? Los números van a estar evolucionando cada cierto tiempo. Bueno, um, ¿quién quisiera iniciar? Como les digo, lo que vamos a estar haciendo solo es practicar, ¿verdad? Es decir, Carlos's phone number, my phone number, depending on which line you guys want to get. And then um, spelling the numbers. Remember, numbers are going to be one by one. Okay, Karina, I see that you were raising your hand. So, yes, you can go ahead. Please uh, unmute because... El motivo es que casi siempre yo le pongo el mute por, porque antes había música, ¿sí? Cuando recién entró había música en el fondo, entonces eso puede ser problema más adelante. I have a question. Okay, tell when, me. When we say the phone number, uh, you can say one B1. Mm -hmm. Yes. Uh, one B1. Yes, the proper way in English is one by one, not like in Spanish that we go two by two. Okay. Mm -hmm. For example, my cell phone number is 2262, or uh, can I see uh, 2262? Um, that will be too tricky. Eso sería muy complicado porque no se dan los números así en, It's en okay. inglés. Okay. Okay. It's okay. Don't worry. All right. Go ahead then. Oh, only the question. Oh, my bad. Creí que quería hacer la práctica primero. No. Oh. Okay, okay, okay. <laughs> Entonces, ¿quién se le pide primero? ¿Quién va a ser el primero en hacer la práctica? Tatiana dice que quiere. Ya terminó de comer, así que está lista. <ríe> y Tatiana tipo, no. Ok, Tatiana. Puede iniciar con cualquiera. Yes, puede, puede elegir la línea de arriba o la línea de abajo. Lo que, el objetivo es hacer dos, sí. O sea, uno de los fáciles y uno de los algo complicados. Bueno. Del, solamente del lado izquierdo o derecho también um, uno de cada lado bueno my phone number is 503 es <coughs> de código de área mm -hmm. I don't say in, in English area code uh, area code 503 Repeat. Sería area code uh, 503 and area. then uh -huh. area code. Oh, mm -hmm. 776 8478. Mm -hmm. And my cousin PN is 6793 <clears throat> 9142. All right, very good. Omar? My phone number is uh, area code 503-776-848. Again, again. A478. A478. Uh, my cousin pin PM is 6793-9142. All right. Just a reminder, um, el, el, cuando ven el PN, ustedes siempre deben decir phone number. El, el, los pongo así, pongo el PN solo para que... Um, para que tengamos ese dato, ¿verdad? De que, o sea, se dice de esa forma. Pero si lo vemos así, vamos a decir siempre phone number. Ok, aquí ya dos de ustedes usaron esto, así que lo vamos a ir cambiando casi, casi por completo. All right, so who's next? ¿Quién quiere hacer lo siguiente? Bueno, Kelvin, antes no quiso, ahora sí. Hoy sí le va a medir. <laughs> ok, okay yeah. Kelvin. Cualquiera. Yes. The, my phone number is area code 565. My phone number 7468028. Very good. Y ahora uno del otro lado puede ser el de Carlos o puede ser el de my cousins. My cousin phone number is 61639197. All right. Very good. Very good. Uh, Mirna, would you like to do one? Cualquiera, ¿verdad? Yes. Carlos, phone number is 6578-8792. All right. And one on the other side, uno del otro lado. My phone number is 80 code 
0 to 8. Ok. También recuerden que podemos decir a, a o to 8. Sí, o sea, no es obligación, pero también lo podemos hacer de esa forma, ¿verdad? a o to 8. All right. Very good. Thank you very much. Um, how about uh, Marvin? Are you ready to do one, Marvin? Yeah, uh, Carlos is for number is six zero three eight eight seven nine two. Uh, my mom phone number is here call five zero three four three four five one one um five five one one five. Okay, very good. Yeah. Um, ese de hecho era el más fácil y nadie lo había elegido. El de my mom. Okay, um, how about Liz? Would you like to do one list, please? Uh, Carlos's phone number is 6038-8792. And um, my mom's phone number is area code 503-434-5114. Sorry. <laughs> Five one one five. Sí, ya me fijé que les, les, les cuesta ese último cinco. One one five. Bueno, igual por eso lo vamos a cambiar ahorita. Okay, there we go. So, um, um, so we're gonna only gonna do two more. Uh, let's see. Yeah. Fernando. Carlos, eh, phone number is six seven eight four. Eight five two six. My cozy phone number is six one six three nine one nine seven. All right. Solo que recordarle que teníamos que hacer uno de este lado y aquí nos apuramos y era for eight six seven for eight. Sí. Y dijimos six seven eight four. Y si no me creen ahí está la grabación más noche. Okay. So yeah. It was six seven yeah, for eight. Right. Six seven for eight. Sí. <laughs> Y Fernando más noche, yo sé que dije eight for. <ríe> ¿Cómo es? Yo sé que dije for eight, my bad, my bad. Pero no, um, era for ya eight, no. sí. Y si no me vamos el bar. <ríe> All right, uh, last person of the night with this practice is going to be Jaciel. So, Jaciel, which one do you want to do? Um... Carlos is for number his seven uh, six seven four eight eight five two six. Um, de la otra línea, verdad? Sí, de aquí del otro lado ahora. Okay. Um, my phone number is five seven three three seven eight. Six, five, six, three, two. Two, five, six, three, two. Okay, so area code, five, seven, three, seven, eight, six, five, six, three, two. Very nice, very, very nice. All right, so now we're going to move into a different topic. No sé, ¿tienen alguna duda de cómo se van a dictar los números de teléfono? Lo tenemos ya bastante claro. Supondría yo que ya entendemos, ¿verdad? Cómo vamos a dar nuestro número de teléfono. Siempre que lleven un número de área... Es importante, pues, aclarar cuál es el número de área, ¿sí? Porque, pues, si bien es cierto, nosotros no estamos acostumbrados a usar eh, el teléfono o, o a dar los números de esa forma, en otros lados sí es importante, ¿verdad? Aclarar cuál es como eh, esa sección del número cuando eh, se va a utilizar el área. Así que, pues, vamos a tener que recordar esto del area code y, pues, luego facilitar esa parte. Y, por último, ya dar, ¿verdad?, el número, número en sí, la línea a la cual nos van a poder contactar a nosotros. Pero bueno, next one up is what's in your bag. So this is the topic we're going to be dealing with, what's in your bag. Now, before we get started, I want to mention this. These are the articles. I don't know if you guys have an idea of what articles are. ¿Conocen ustedes eh, los artículos o saben a qué se refieren los artículos eh, en español? Yes, maybe, sí. Ok, artículos son 
las palabritas que generalmente utilizamos antes de los nombres que nos ayudan de alguna forma a especificar, ¿verdad? Eh, puede ser tanto la cantidad como el género de los nombres mismos. En inglés, bueno, en español existe una gran variedad. En inglés eh, solamente vamos a tener tres. Um, en un momento les voy a aclarar cuándo se usa cada uno de estos. Pero en español los representantes principales de los artículos sería, por ejemplo, cuando ustedes dicen el, sí, o sea, podríamos decir eh, el carro. Entonces ese el es un artículo. Si decimos, por ejemplo, la camisa, ese Uh, o esa palabra, la, es un artículo. Entonces, asimismo vamos a tener el caso de los plurales, en el caso de decir los, las, eh, son artículos también. Otros de los artículos, eh, esos son los artículos específicos, ¿sí? artículos que se refieren directamente a uno o a una cantidad directa, ¿verdad?, de um, las cosas que se están mencionando. Eh, por otro lado, tenemos los artículos que son más generales, ¿sí? artículos como un o una. O sea, si yo te digo, pásame el lápiz amarillo, o sea, yo quiero ese lápiz específicamente. O sea, el lápiz amarillo. Se supone que si en la mesa hay siete lápices, tal vez solamente uno, o debería haber solamente uno amarillo. Pero si yo digo, pásame un lápiz amarillo, es porque probablemente haya cuatro lápices amarillos y tú tienes opciones, ¿verdad?, de, para poder pasarme cualquiera de los cuatro. Entonces, esos son artículos más generales. Son artículos que no necesariamente se van a referir a una cosa específica. En cambio, cuando usamos los que son más directos, como el caso de él, la, los y las, esos sí tienen como un sujeto más directo hacia el cual se refieren. Eh, en inglés, esos se van a representar con, los, con estos tres nada más. ¿sí? O sea, un, uno, unas, unos, se van a representar con estos tres. ¿Cómo funcionan? Bueno, este, a, sí, a, o en otros casos se pronuncia como a, a, a o a, dependiendo de qué tan fancy quieran ser ustedes, eh, se va a referir a un o una, sí, un, una. Um, pero este, este artículo específico, se va a usar siempre y cuando la siguiente letra en la siguiente palabra sea una consonante, ¿sí? Si la siguiente letra en la siguiente palabra llega a ser una vocal, ya no se va a poder usar este artículo A, sino que ahí se va a utilizar AN, ¿sí? AN. Se va a referir a lo mismo, exactamente la misma interpretación va a tener. No es que AN va a significar unos o unas, no, no es eh, el caso, ¿sí? No es que va a tener ningún cambio más allá, o al menos en, el, en la traducción, no va a tener absolutamente ningún cambio. El único cambio o la única diferencia es que an incluye esta n entre una vocal y otra. ¿sí? Es la única diferencia. An se usa cuando la siguiente letra es una vocal y a se usa cuando la siguiente letra es una consonante. Y luego the o the, dependiendo de cómo ustedes lo quieran usar también, este tiene sus variaciones. O sea, por lo general se dice the o the pero cuando la siguiente letra es una, es una vocal, eh, se va a pronunciar más bien como the, ¿sí? The, the. En el caso de esto, sería the address book, ¿sí? No se va a decir the o the address book, sino que más bien se pronunciaría como the address book. Pero bueno, estos son los tres artículos que conocemos o que vamos a usar en español. A, an, and the, ¿sí? A, que significa uno, una. An igual significa uno, una, pero cuando lo usamos con vocales o con la siguiente letra es vocal, en da o de o di, que es el que vamos a utilizar de forma específica para referirnos a nombres específicos um, o para eh, directamente, ¿verdad? Marcar aquello que nosotros necesitamos o a qué nos referimos, ¿sí? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta o teniendo ya la idea de cómo se usan los artículos, vamos a quitarlos en medio del camino y nos fijamos en esto. What's in your bag? So these are things that normally can come in somebody's bag. Remember, your bag se refiere a ya sea su cartera o su mochila. Aquello que ustedes usen, ¿verdad? Como su artículo personal de a diario, esa va a ser your bag. Ok, so... A hairbrush is a really common thing to have in a bag. A hairbrush. Um, another common thing would be an address book. 
an address book, an address book. Back in the day when people were more classic, it would be a camera. A camera will be part of what you will have to carry in your bag. Nowadays, we simply have a phone and the phone has the address book, it has a camera, and for some people, it even has the keys in it. And it has also the wallet, the CD player, and the cell phone. Like a phone nowadays has almost everything. Um, so I will totally understand if you only say that in your bag, you simply carry your phone because you can easily, easily replace many of the things in this list. Okay, so a camera back in the day. Keys. Remember, this is pronounced as keys. See, keys. Es básicamente una I larga. Esa es la, la diferencia que va a tener, ¿verdad? De, cuando pronunciamos beso, ¿sí? Beso es solamente keys. Keys. La I es cortita, las S son un poco largas. En cambio, al pronunciar la llave sería keys. Keys. ¿Sí? Keys para beso, keys para llaves. Y key para una sola llave. Um, a wallet. Once again, a wallet. Sí, ya les voy a aclarar a qué se refiere cada una de estas en el caso que no las conozcan todavía. So, a wallet. Then we have sunglasses. Sunglasses. That is something that very few people carry in their bags nowadays. We also would have to carry or used to carry a CD player. So, yeah, a CD player. Um, a cell phone is another basic thing to carry in a bag. Ahora bien, aquí nos referimos a un cepillo de pelo, ¿sí? Cuando hablamos de a hairbrush, es un cepillo para el cabello. An address book sería una agenda, ¿sí? An address book se refiere a una agenda. A camera, a camera se refiere a una cámara, bastante entendible, bastante fácil, ¿verdad? De poder comprender esa. Then we have keys, ¿sí? Keys, que serían las llaves. Um, then we could have a wallet, ¿sí? Una cartera, una billetera, a wallet. Um, then we have sunglasses. Sunglasses. Estos serían lentes de sol. Ahora, si ustedes eh, normalmente solo car cargan sus lentes, o sea, eh, medicados normales, solo sería glasses. Sí, glasses. Pero si son lentes de sol, it will be sunglasses. Then we have a CD player, que sería un reproductor de CD. And a cell phone, que sería pues un teléfono celular. Now, from these items mentioned here, which are the ones that you normally carry in your bag? Um, we're going to hear from, let me see, Castellanos. ¿Será que tenemos ya servicio de sonido? Tenemos como tres días esperando escuchar a Castellanos, a ver. Yes. Look, there you go. Okay, so from these items, ¿cuáles son los que tú cargas en tu, en tu cartera o tu mochila? Uh, um... Uh, okay, mm, a cell phone. Glasses. Okay. Listen. And um, a wallet. A wallet. And keys. And keys. Only that. Okay, very nice. Nice, nice, nice. Um, how about Ruth? What are the things from these items that you normally carry in your bag? A hardware, uh, a cell phone, okay, case, okay, keys, a wallet, a wallet. All right, very nice. Um, Isaac, from these things, what will be the things you carry in your bag? A, a wallet, a cell phone, um, keys. Uh, solamente. Only that. Okay. Good. Um, how about Jacqueline? From these things here, what are the things you normally carry in your bag? Um, in my bag, um, wallet, um, sunglasses. Okay. Sunglasses. Mm -hmm. um, uh, cell phone y, and keys. Okay, very good. Bueno, sí, keys, keys, keys. 
Okay. Muy bien. Entonces, esas son algunas de las cosas. Muy bien. Eso es porque esta lista es una lista ya predeterminada, ¿verdad? Ahorita vamos a pasar uno por uno, ¿sí? A mencionar las cosas que cada uno trae en su mochila, ¿sí? O en su cartera. Voy a quitarles todo esto de acá porque estas son listas previas. Así que, um, sí, Luisa, la A se puede pronunciar como A o A, dependiendo de en qué momento la estamos usando, ¿verdad? Um, o, pues, incluso, como les decía, el caché que ustedes le quieran poner, porque ambas cosas, o sea, eh, se, el caso del A es mayormente con eso, cuando ustedes quieren, quieren sonar como más americanizados, ¿verdad? Pueden decirlo A, hey, pero si no, o sea, igual se entiende si ustedes dicen A, ah, o sea, si dicen a wallet, no hay problema, o si dicen a wallet, ¿sí? O sea, lo que pasa con ese A, esa pronunciación del A, es solo que suena un poquito más y de hecho no tanto americanizado, sino que suena más californiano, o sea, suena más como de California, es la, la diferencia principal que existe entre, entre las dos. Ok. Ahora, Si nos fijamos acá, tenemos what's in your bag. Sí, o sea, estos, estos, estos items de acá, o sea, eran simplemente ejemplos. Ahora, quiero saber cuáles son las cosas que ustedes cargan en sus carteras o en sus mochilas. O sea, algo que para ustedes es indispensable o algo que sea raro o algo que sea único que ustedes cargan en sus carteras o sus mochilas. Si quieren mencionar los recuerdos que les regaló su ex, no hay problema. Aquí podemos llorar juntos. Si sí, nos podemos acordar y lloramos juntos, no hay problema. Entonces, we're going to start with um, from the bottom to the top. And at the very bottom we have Luisa. No sé si nos puede mandar el mensaje, Luisa, de what things or what is one thing that you carry in your bag o si quiere que intentemos el audio, no sé. But if it is a message, uh, please let it come. Now, Beatriz, what is one thing that you carry in your bag, like all the time? Something that is special that you bring in your bag? Keys. Okay, so keys. We're going to start with simple things. Keys. Great. Um, Ronald, tell me, Ronald, what is something special or something unique that you have in your bag? Hello, Ronald. Ok, dicen que Ronald ya anda arreglando la cama para dormirse. Um, Teresa, what about you, Teresa? What is something special that you carry in your bag? Uh, the notebook. All right, so a notebook. Notebook, very good. It will be something crucial to bring... Um, all the time. I am a teacher and I almost never have notebooks or pens. Um, how about uh, Rebecca? Toys. Juguetes. Okay. <laughs> Toys. Very nice. Toys for the children, I will assume. Um, how about Jacqueline? What is something you bring in your bags all the time? Makeup. All right. Makeup. Yeah, this is a... Uh, a, a very important asset for women. Um, how about Luis? Luis Valle, what is something you carry in your bag? Something special or unique that you carry? Um, um, sweater. Sorry? Sweater. Sweater. My sweater. Okay. Uh, sweat, sweater. Oh, sweater, sweater, sweater. Sorry, sorry, sorry. All right, so there we go. A sweater. All right. Is it a sweater or is it a hoodie? Es un suéter o es un es un una um ¿cómo que se llama? Una capucha. Eh, no, un sweater. Okay. So a sweater. Very good. Sweater. Good. Um how about Isaac? What is something special that you carry in your bag? Eh Tablet, pastillas. Right. Oh, en ese caso serían pills. Sí, pills. Oh, pills. Pills, sí. Para hablar de las pastillas serían pills. Gracias a los que ajá, aclaran, ¿verdad? ¿A qué se refieren? Uh, sí, pills. Um, how about Ruth? What is something special that you carry in your bag, Ruth Vialta? 
a pencil. Okay, a pencil. Very good. That is something crucial to bring in someone's bag. And uh, you have to tell me about that. Um, how about Haciel? What is the name? Toothbrush. All right. A good, good addition. Toothbrush. Very good. That is a very important thing to carry in somebody's bag. How about Liz? What is something special that you bring in your bag? Mm, hair ties. All right. And okay. bottle of water. Hair ties and... Uh, all right. So, sería um, a water bottle. A water bottle. Okay. Aquí... Voy una vez más con una de esas pequeñas historias porque es este hecho importante marcar la diferencia, ¿sí? Tenemos uh, water bottle, ¿sí? Water bottle. Y tenemos la otra que sería bottled water, ¿sí? Bottled water. ¿Creen ustedes que encuentran una diferencia entre esas dos cosas? Entre water bottle y bottled water. ¿Cuál podría ser una diferencia que existe entre estas dos palabras? O dos, uh, sí, palabras en sí. Water bottle y bottle of water. Exactamente, sí. Water bottle es una botella para, para el agua, ¿verdad? Como uh, my squeeze, the one that I use to go to the gym. So this is my um, water bottle. But if I were to have a bottle of agua cristal, that would be bottled water, sí, agua embotellada. Eh, por lo que considero importante esto es porque, o sea, yo pasé, um, thank you, Luisa, yo pasé casi cinco o seis meses del tiempo en que yo viví y trabajé en Estados Unidos diciendo bottle water cuando estaba hablando acerca de, o, o bottle water, sí, bottle water, para hablar acerca de mi botella, um, hasta que una vez un niño, me, me eran niños de kinder, entonces él me tomó y me dijo, señor Segovia, ¿Sabe usted que la diferencia, o sea, ya en ese entonces ya hablaba más o menos español el niño, ¿verdad? La diferencia es que el agua que compramos de Walmart, me dijo, es la bottled water, pero esta, y ya me mostró la que le andaba, ¿verdad? Este es my water bottle. Ah, pues yo, ah, ah, ok. Entonces, sí, ahí aprendí la diferencia entre bottled water y water bottle. Sí, water bottle es la botella para el agua y bottled water es agua embotellada. Así que ya ustedes también conocen esa pequeña diferencia. Muy bien. Uh, moving on. Mirna, what would be something that you carry in your bag, like, all the time? Um, cosmetics. Umbrella. Okay. Okay, ya que tenemos el makeup eh, anteriormente, lo de los cosmetics, vamos a tomar entonces the umbrella. Umbrella. Okay, Ronald, tell me. Computer, rules, <laughs> exams. Computer and rulers. Vamos a dejarlo en eso. Computer and rulers. Okay, computer and rulers. Great. How about Karina? What is something you bring all the time in your bike, in your back, Karina? Yeah. Hand cream. All right. Hand cream. Very, very good. Oh, importante. Esta es otra cosa que de hecho esa es otra de las cosas que me encanta siempre mencionar o explicar cuando llegamos a esto porque todo mundo um, o bueno siempre sale alguien que tiene esto el hand cream sí la crema de manos que conocemos nosotros en realidad en inglés tiene otro nombre sí el nombre principal para esta um, sería el decir um, sí lotion en español, o sea, se nos hace raro, ¿verdad? Porque si decimos loción, nos referimos básicamente al, al, al perfume, a lo que usamos como un tipo spray para aplicarnos para oler bien. Pero eh, en inglés, lotion, ¿sí? Lotion es el, básicamente la palabra más apropiada para referirnos a las cremas que podemos aplicarnos. O sea, cremas de mano, cremas para el cuerpo, todo ese tipo de, de crema que uno puede usar, eh, que de alguna forma puede humectar o ayudarnos, ¿verdad? Con la piel. Um, se va a referir o se va a llamar lotion. Ahora, ¿cómo entonces, si esto, si esto lotion se refiere a la crema, cómo yo le llamo al perfume? Pues bueno, para las mujeres se llama perfume, ¿sí? Perfume. Pero para los hombres tiene un nombre diferente. Para los hombres sería cologne, ¿sí? O colonia, ¿verdad? 
Um, yes, body lotion, body lotion. Entonces, perfume para las mujeres y cologne para los hombres. Sí, perfume para mujeres, cologne para hombres y um, lotion, que sería pues la palabra que vamos a, a utilizar para referirnos a la crema, ¿verdad? Muy bien, um, siguiente. Carla Rodríguez. What is something that you carry in your bag like all the time? Well, a wallet. All right. A wallet. Very good. So, yeah, very common, very useful. A wallet. Um, Claribel, what will be something you carry in your bag all the time? Money. Oh, nobody mentioned that. Muy bien, money. Nadie lo había mencionado. Miren, yo sé que casi todos ustedes deben andar su buena plata en la, en la cartera. So, very nice. Money. Good, good, good. Thank you, Claribel. Um, Castellanos, I think we haven't had you on this one either. So tell me, what is something special or unique that you carry in your bag? Keys. Keys? Cookies. Ah, cook cookies. Okay. Very nice. Cookies. Yeah, we never know, right? Whenever we're going to have uh, to eat something. So yeah, cookies. Good. Very good. Um, Omar. How about you, Omar? What is something special that you carry in your bag? I have a question. Yes. How do you say? How do you say? Uh, I, on, I I was uh, listening uh, a word receipt, receipt, something like talonario recibo. Oh, receipt. Receipt. Uh huh. Receipt. No, but I mean receipt. I guess it's okay. Uh huh. Esta sería. Wait. Exactly. Exactly. This one, uh -huh. receipt. Receipt, receipt, se dice esto, receipt. Uh, receipt, uh -huh. Receipt, okay, receipts. Y si lo ponemos en plural sería mejor incluso, receipts, que sería como recibos. All right, very, very good. Um, Moving on, the next one is going to be Kelvin. So tell me, Kelvin, what is something special or unique that you carry in your bag? A little bottle of alcohol for hands. for <laughs> Sería hand sanitizer. Sí. Hand sanitizer. Oh, wait, no. Sería con ese al principio. Sanitizer. Sí. Ese es el, el alcohol gel uh, que conocemos hoy en día tan, tan, tan común, ¿verdad? Sería hand sanitizer. O solamente sanitizer. That depends on you. If you want to call it hand sanitizer or only sanitizer. Sanitizer, sorry. Um, Marvin. How about you, Marvin? What is something special or unique that you carry in your bag? Um, address book. Address book. Muy bien. Address book. Sí. O sea que la agenda básicamente podríamos llamarla, ¿verdad? En español. Address book. O el libro de direcciones si lo quieren traducir de forma directa. Um, Tatiana lo mandó hace ratito en el chat, pero ¿cómo se dice? ¿Cómo lo vamos a, a conocer nosotros? ¿Qué es lo que, lo que andamos en la, en la cartera o en la... En la eh, sí. Sería my identification. Uh -huh. O DUI. Identification. Tan importante en esta época. Sí, identification card. Sí, esa sería como la forma de llamarlo, ¿verdad? Identification card. O si no, más fácil, ID. Nada más. Identification card o ID. Muy bien. Um, now, how about Sofía? What is something important or crucial that you carry in your bag, Sofia? Keys. All right. Telephone. Keys. Bills. Pencil. Oh, okay. And pencil. All right. Very good. In my case, I almost never have pens or pencils on me. Like normally, I would just be asking people to to um to let me have or use theirs. Um, but yeah, all of these things are very important. See, ¿sí? entonces vamos a más adelante tratar verdad de um practicar y agregar estas palabras a nuestro vocabulario. Tenemos keys, notebook, toys, makeup, sweater, pills, pencil, toothbrush, hair ties, or water bottle, an umbrella, computers, computer and rulers, lotion. Hand towel. Este perfume en Colón que yo se los agregué, que sería el perfume y la, y la colonia para hombres. 
a wallet, money, cookies, receipts, um, sanitizer, address book, identification card, or ID, keys and pencils. All right. So those are the things, the main things you guys carry. Um, and with that, we have made it to the last minute of the class. So thank you once again uh, for being here and thank you for your attention and participation. Tomorrow, we are going to continue working. Um, I think, I'm not totally sure, but I think we're going to have a class on Friday. Si, si no, mañana tal vez sea la última clase de la semana. No estoy 100% seguro. Si vamos a reponer ya esta semana de una vez, ¿verdad? Y empezar la siguiente semana en limpio. Um, pero mañana me voy a asegurar también de, de hablar de eso con, con los encargados. Um, but yeah, thank you guys very much no for your attention and participation. And, um, well, have a really good night. See you tomorrow, guys. Bye-bye. Bye. -bye. Bye. 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 B